ഹായ് ഗൈസ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ റെനോ ക്വിഡാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്ലൈംബർ വേർഷനിലെ വൺ ലിറ്റർ പെട്രോൾ മാനൽ വേർഷനാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ കൊച്ചിയിലെ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപയാണ് എട്ട് വേരിയൻറ്റിലാണ് ക്വിഡ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആ വേരിയൻറ്റും അവരുടെ പ്രൈസും ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കളർ ഇലക്ട്രിക് ബ്ലൂ ആണ് ഇത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ബ്രൗൺ സിൽവർ വൈറ്റ് റെഡ് ബ്ലൂ എന്നീ കളറുകളിലും ക്വിഡ് അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഗൈസ് ഇതൊരു ക്ലൈംബർ വേർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ പല ഭാഗത്തും ആ ഓറഞ്ച് ആക്സെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ആ വണ്ടിയുടെ സ്പോട്ടിൽ ലുക്കിന് ശരിക്കും എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ എൽ ഇ ഡി ഡി ആറിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഇൻബിൽറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുകളിൽ ഡി ആറിലും താഴെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പുതിയ ട്രെൻഡാണ് ക്യൂട്ടിലും ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് എൽ ഇ ഡി ഡി ആറിലിൻ്റെ ഓവർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആറിലിന് തൊട്ട് താഴെ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ഡ്യൂവൽ ബാരൽ ഹാലജൻ ഹെഡ്ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുത്തിരി അകത്തേക്കാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഹെഡ്ലൈറ്റിന് ചുറ്റും വലിയൊരു ബ്ലാക്ക് ബോർഡറുണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഒരു ഓറഞ്ച് ആക്സിഡൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഓവർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഗ്രില്ലിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്രോം സ്ട്രിപ്പോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് ഗ്രില്ലാണ് അതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് വലിയൊരു റെനോഡ് ലോഗോയും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ക്വിഡിൻ്റെ ബമ്പർ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിക്സഡ് കളർ കോമ്പിനേഷനാണ് അതായത് എയർഡാം ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് സിൽവർ സ്കേർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഓറഞ്ച് ആക്സിഡൻറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ബമ്പറിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടിയുടെ ബോർഡറിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ബോണറ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ബോഡി ലൈനെ കൊടുത്തൊരു മസ്കുലർ ലുക്ക് കൊടുക്കാനും പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സെൻട്രലായിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ഫ്ലൂയിഡ് സ്പ്രെയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ക്വിഡിൻ്റെ വിൻഷീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വിൻഷീൽഡാണ് പുറത്തേക്ക് നല്ലൊരു വ്യൂ തരുന്ന വിൻഷീൽഡാണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു സിംഗിൾ ബ്ലേഡ് സിംഗിൾ വൈപ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിൻഷീൽഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സോ ഗൈസ് ഇതാണ് റെനോ ക്വിഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മോഡേണും എലഗൻറ്റുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട് പ്രൊഫൈലോട് കൂടിയാണ് ക്വിഡ് വരുന്നത് വണ്ടിയുടെ സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കോമ്പാക്റ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റുന്ന വണ്ടിയുടെ എല്ലാ പ്രൊഫൈലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഏകദേശം ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എം എം ആണ് വണ്ടിയുടെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് വരുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എം എം ആണ് വണ്ടിയുടെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് അതുമാത്രമല്ല വൺ എയ്റ്റി ഫോർ എം എം ആണ് വണ്ടിയുടെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കോമ്പാക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റുന്ന വണ്ടിയാണ് ക്വിഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് വണ്ടിയുടെ വീലിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഫോർട്ടീൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ സ്റ്റീൽ വീലോട് കൂടിയാണ് ക്വിഡ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പുറത്ത് കാണുന്നത് വണ്ടിയുടെ വീൽ കപ്പ് മാത്രമാണ് അതായത് ഒരു ഗ്രേ കളറോട് കൂടിയുള്ള ഒരു വീൽ കപ്പാണ് വണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് ഡിസ്കും ബാക്ക് ഡ്രമ്മാണ് ബ്രേക്ക്സ് വരുന്നത് സസ്പെൻഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് മക്ഫസിൻ്റെ സ്ട്രക്റ്റും ബാക്കിൽ കോയിൽ സ്പ്രിങ്ങും ആണ് സസ്പെൻഷൻ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അത് മാത്രമല്ല വണ്ടിയുടെ വീലിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ ക്ലാഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വണ്ടിയുടെ റഗ് ലുക്കിന് ശരിക്കും എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് സൈഡ് ഇൻഡിക്കേറ്ററും ക്ലാഡിങ്ങിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ഓറഞ്ച് ആക്സിഡൻറ്റോട് കൂടിയുള്ള ഒരു സൈഡ് മിറർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലൈംബറിൻ്റെ സ്റ്റിക്കറിങ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു വണ്ടിയുടെ അൺറാമിൽ കൂടെ ഒരു ക്ലാഡി പോകുന്ന കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് വണ്ടിയുടെ റഗ് ലുക്കിന് വീണ്ടും എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ബാക്കിലെ വീല് ഇവിടെ നമുക്ക് സെയിം ഫോർട്ടീൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ വീല് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്യൂവൽ ലിഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ലിറ്ററാണ് വണ്ടിയുടെ ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് പെട്രോൾ മാത്രമാണ് ഫ്യൂവൽ മീഡിയ ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇതാണ് റെനോ കിഡിൻ്റെ ബാക്കിലെ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് റെനോ പുതിയ വേർഷനിൽ എന്നാലും വളരെ എലഗനായിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഫൈൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ റെനോ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ റീഡിസൈൻ ആയിട്ടുള്ള റിയ
അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു ടേലിഗേറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഗായ്സ് ഇതാണ് ക്വിഡിന്റെ ബാക്കിലെ പ്രൊഫൈൽ മാത്രോടൊപ്പം തന്നെ ബാക്കിലെ ബൂട്ടിന്റെ ഒരു ഓവർ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു യൂട്ടിലിറ്റി സ്പേസോട് നല്ലൊരു റിയർ പ്രൊഫൈലോട് കൂടെ തന്നെയാണ് ക്വിഡ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇനി റിയർ പാസഞ്ചേഴ്സ് ആ ഡോറിലേക്ക് എടുക്കാം വണ്ടിയുടെ നാല് ഡോർ ഹാൻഡിലും ബ്ലാക്ക് കളർ ആണ് നമുക്ക് ഇനി റിയർ പാസഞ്ചേഴ്സ് ആ ഡോറിന് തുറന്നു നോക്കാം ഇതാണ് റിയർ ഡോറിന്റെ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം വൈഡ് ഓപ്പണിംഗ് ആണ് വലിയ വിൻഡോസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലോസ് ടു ഫോബിക് ആവാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് നമുക്ക് ഇനി ഡോറിൻ്റെ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് എടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്കൊരു ആമർസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ട് പിന്നെ പവർ വിൻഡോയുടെ ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്രോം പ്ലേറ്റ് ഡോർ ഹാൻഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഓറഞ്ച് ആക്സിഡൻ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് മാനലായിട്ടുള്ളൊരു ലോക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തോടു കൂടിയാണ് കിഡ് വരുന്നത് ഇതാണ് കിഡിൻ്റെ റിയർ പാസഞ്ചർ ബെഞ്ച് സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓറഞ്ച് വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷനോട് കൂടെയുള്ള ഒരു ഫാബ്രിക് അപ്പോൾസിനാണ് വണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഓറഞ്ച് കോമ്പിനേഷൻ നമ്മുടെ ക്ലൈമ്പർ വേരിയൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് വണ്ടിക്കകത്ത് കയറാൻ വേണ്ടി വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ റിയർ സീറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു റിയർ ഹാൻഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുകളിലായിട്ട് തന്നെ കോട്ട് ഹുക്ക് വരുന്നില്ല നമുക്ക് രണ്ട് ഹെഡ് റസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ അല്ലാത്ത രണ്ട് ഹെഡ് റസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ബാക്കിലിരിക്കുന്നവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പാർശ്വ ഷെലഫിലേക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ റിയർ ആംബ്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പ് ഹോൾഡറും വരുന്നില്ല ഫുൾ ഫാബ്രിക് അപ്പോളിസ്റ്റാണ് ഒരു വൈറ്റ് കളർ സ്റ്റിച്ചിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റിച്ചിങ് കൊണ്ട് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല കംഫർട്ടബിളാണ് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ വണ്ടിക്ക് സെൻട്രൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ടണൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് പേർക്ക് സുഖമായിട്ടിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുകൊണ്ടാലും നല്ലൊരു റിയർ സീറ്റോട് കൂടിയാണ് നമുക്ക് ക്വിഡ് വരുന്നത് നല്ല ലെഗ് റൂമും ഉണ്ട് നല്ല അൻഡ്രത്തെ സപ്പോർട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ കാശ് ഇതാണ് ക്വിഡിൻ്റെ ബാക്കിലെ സീറ്റിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ഡ്രൈവർ സൈഡ് ഡോറിലേക്ക് എടുക്കാം ഡ്രൈവർ സൈഡ് ഡോറിലായിക്കോട്ടെ ഹാൻഡിൽ ബ്ലാക്ക് കളർ തന്നെയാണ് ഒരു കീ ഹോളും ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇതാണ് ഡ്രൈവർ ഡോറിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിലത് പോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലും അത്യാവശ്യം വൈഡ് ഓപ്പണിങ് തന്നെയാണ് വലിയ വിൻഡോസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലോസ് ടു ഫോബിക് ആവാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് ഡോറിൻ്റെ പ്രൊഫൈലൊക്കെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ആംബ്രസ്റ്റും ചെറിയൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് പവർ വിൻഡോയുടെ ബട്ടൺ വരുന്നില്ല ഇവിടെ നമുക്കൊരു ക്രോം പ്ലേറ്റ് ഡോർ ഹാൻഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഓറഞ്ച് ആക്സിഡൻറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ലോക്കിൻ്റെ സ്റ്റഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് താഴത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും ഒരു വൺ ലിറ്റർ ബോട്ടിൽ ഹോൾഡറിൻ്റെ സ്പേസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്കഫ് പ്ലേറ്റ് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഇതാണ് ക്വിഡിൻ്റെ ഡ്രൈവർ സീറ്റിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓറഞ്ച് വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് കോമ്പിനേഷനോടുള്ളൊരു സീറ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആണ് ഒരു ക്ലൈമ്പറിൻ്റെ ലോഗോയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫാബ്രിക് അപ്പോൾസ് തന്നെയാണ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സ്റ്റിച്ചിങ് കൂടെ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് കാണാൻ വേണ്ടി ആ ഓറഞ്ചിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ബ്ലാക്കോട് കൂടെയുള്ള കോൺട്രാസ്റ്റ് ഒക്കെ വളരെ ഒരു പ്രീമിയം ഫിനിഷ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മാനിലായിട്ടുള്ള സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് വണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ബാക്കിലെ ട്രങ്കും ഫ്യൂവൽ ഇട്ട് തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ലിവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ പെഡൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് റബ്ബർ പെഡൽസ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഹെഡ് ലൈറ്റ് ലെവലർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ ഡാഷ് ബോർഡിൻ്റെ ഒരു ഓവർ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓറഞ്ച് ബ്ലാക്ക് കോമ്പിനേഷനോട് കൂടിയാണ് വണ്ടിയുടെ ഡാഷ് ബോർഡിൻ്റെ ഒരു കളർ തീം വരുന്നത് വണ്ടിക്ക് അകത്തേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി വളരെ ഈസിയാണ് ഇതാണ് ഡ്രൈവറിൻ്റെ പുറത്തേക്കുള്ളൊരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബോണറ്റ് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ നല്ല പ്രത്യേകതയും വീട്ടിലുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വ്യൂ ഉണ്ട് പുറത്തേക്ക് എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഓടിക്കാൻ പറ്റും സെൻട്രൽ ആയിക്കോട്ട് നമുക്ക് ഒരു മാനലായിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് താഴെയായിട്ട് ചെറിയൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്
നമുക്കൊരു ക്വിഡിൻ്റെ ലോഗോ ഡാഷ് ബോർഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി വണ്ടിയുടെ ഗ്ലോ ബോക്സും തുറന്ന് നോക്കാം അത്യാവശ്യം നല്ല ഡീപ്പായിട്ടൊരു ഗ്ലോ ബോക്സാണ് വണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഗ്ലോ ബോക്സിൻ്റെ ഓർ വ്യൂ നമുക്കിനി കോ പാസഞ്ചേഴ്സ് ആയ സൺവൈസ് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് കോ പാസഞ്ചേഴ്സ് ആയ സൺവൈസിൻ്റെ ഓർ വ്യൂ വളരെ ചെറിയൊരു സൺവൈസറാണ് മിററൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല സെൻട്രലായിക്കോട്ടെ നമുക്കൊരു ഹാലജൻ റീഡിംഗ് ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്കൊരു മൈക്രോഫോൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് റിയർ മിററിൻ്റെ ഓർ വ്യൂ മാൻഡിലായിട്ടുള്ള റിയർ മിറർ തന്നെയാണ് ഇതാണ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ആയ സൺവൈസർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ചെറിയൊരു സൺവൈസർ തന്നെയാണ് ഇതാണ് റെനോ കിഡിൻ്റെ ത്രീ സ്പോക്ക് ഇലക്ട്രിക്കലി ഡ്രിവൻ പവർ സ്റ്റീറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീറിംഗ് ആണ് നമുക്ക് തമ്പ് ഗ്രിപ്പോട് കൂടിയാണ് സ്റ്റീറിംഗ് വരുന്നത് മുകളിലായിട്ട് നമുക്കൊരു വൈറ്റ് കളർ സ്റ്റിച്ചിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റീറിംഗ് മോണ്ടർ കൺട്രോൾസ് വരുന്നില്ല പക്ഷേ നമുക്കൊരു പിയാനോ എലമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈഡിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റീറിങ്ങിൻ്റെ ബോട്ടം പാട്ടിൽ നമുക്കൊരു ത്രീ ലോഗോയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് വൈറ്റ് ഓറഞ്ച് കളറിൻ്റെ ഒരു ലോഗോ സ്റ്റീറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് വൈപ്പറിന് കൺട്രോളും റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഹെഡ് ലൈറ്റിന് കൺട്രോളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് റെനോ ഗ്വിഡിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്രൈവറിൻ്റെ സെയിം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ തന്നെയാണ് അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആർ പി എം മീറ്ററും സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് സ്പീഡോ മീറ്ററും എം ഐ ഡിസ്പ്ലേയും റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് കൂൾ എൻഡിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും ഫ്യൂവൽ ഗേജും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ എം ഐ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഫ്യൂവൽ ടു എം ജി ആവറേജ് മൈലേജ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ട്രിപ്പ് മീറ്റർ ഐ ട്രിപ്പ് മീറ്റർ പി ഓടോമീറ്റർ തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു എം ഐ ഡി ഡിസ്പ്ലേ കൂടിയാണ് നമുക്ക് ക്വിഡ് വരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഡ്രൈവർ കണ്ടിരുന്ന സെയിം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ തന്നെയാണ് വണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സേഫ്റ്റി കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് എയർ ബാഗ് ഉണ്ട് എ ബി എസ് ഉണ്ട് ഇ ബി ഡി ഉണ്ട് തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടിയാണ് വരുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ക്യാമറ വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് റിവേഴ്സ് ക്യാമറയുടെ ഓവർ വ്യൂ ഗൈഡ് ലൈറ്റ്സോട് കൂടിയാണ് വരുന്നത് അത് മാത്രമല്ല റിയർ സെൻസേഴ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു റിയർ ക്യാമറ പാർക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തോട് കൂടെ തന്നെയാണ് റെനോ ക്വിഡ് വരുന്നത് സോ ഗൈസ് ഇതാണ് ക്വിഡിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ ഓർ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഇൻറ്റീരിയറുള്ള വണ്ടി കൂടിയാണ് റെനോ ക്വിഡ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പ്രീമിയം ഫിനിഷ് തരുന്ന ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ തന്നെയാണ് ക്വിഡിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്കിന് വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ പേ തുറന്ന് എൻജിൻ സ്പെക്കും എൻജിൻ ബേ അറേഞ്ച്മെൻറ്റും നോക്കാം സോ എൻജിൻ സ്പെക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ലിറ്റർ എൻജിനും വൺ ലിറ്റർ എൻജിനിലും പെട്രോൾ വേരിയലാണ് ക്വിഡ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു ത്രീ സിലിണ്ടർ എൻജിനാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പി എസ് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് ആർ പി എമ്മിലും വൺ ലിറ്റർ എൻജിൻ ആയിക്കോട്ടെ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പി എസ് പവർ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മിലാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല എൻജിൻ ഇൻസുലേഷൻ കൂടെ തന്നെയാണ് ക്വിഡ് വരുന്നത് സോ ഗൈസ് ഇതാണ് റെനോ ക്വിഡിൻ്റെ എൻ്റെ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ